வெல்கம் டு திருச்சூர் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதல் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நிகழ்ச்சியில் நிறைய நேர்கள் கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் பெண்களுக்கு கேட்கறது கொஞ்சம் தயக்கம் தரக்கூடிய விஷயம்னா இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன மேம் இது எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் கண்டிப்பாக அதுவும் இந்த மாதிரி வெயில் காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருபாலருக்குமே வரும் ஆண்களுக்கும் வரும் பெண்களுக்கும் வரும் ஆனால் ஆண்களை விட வந்து பெண்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய காரணங்கள் வந்து அதிகம் ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து அந்த பிறப்புறுப்புக்கு பக்கத்தில் வந்து பிளாடர் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சினைப்பைகளில் ஏதாவது தாபிதம் அடைந்திருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஈஸியாக வந்து யூரினேட் ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் இல்லை நம்ம அவங்களோட உடல்லேருந்து அந்த ஜிஐ பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வெளியேறிச்சு அந்த ஹார்ம்ஃபுல்லான பாக்டீரியா உடலுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கும் பாக்டீரியா வந்து மழத்தோட வெளியேறுறப்பையும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து அந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஆனால் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏன் ரொம்ப அதிகமாக வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யோசிக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து வந்து தூய்மையை வந்து அவ்வளோவா பேணி முதுகிறதுல அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செக்ஷுவல் லைஃப்லேயும் சரி அந்த தூய்மையை பேணி பாதுகாக்காதனால அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வருது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப வந்து என்னென்னா அவங்களோட அந்த வாஷ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வராது ஆனால் குழந்தைகளுக்கும் இருக்குது ஏன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி யூரின் போகிற டெண்டன்சி இருக்கும் இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இன்னும் சரியாக வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணலை கரெக்டாக வந்து அது அணுகாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைகளுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து இந்த ஐந்து வயதுலேருந்து ஒரு எட்டு வயது இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே யூரின் வந்து அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது தெரியும் யூரின் போகிறது தெரியும் ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் யூரின் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து அது யூரினாக அவுட் புட்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து நம்ம வந்து சில பேர் தவறுதலாக நினச்சிக்குவாங்க குழந்தைக்கு வந்து ஏதாவது பிளாடர்லையோ இல்லை யூரெத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூ யூரின் வரக்கூடிய வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தசை ஸோ அதில் ஏதாவது வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுருச்சா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்புகள் ஏதாவது பாதிப்புக்கு உள்ளாயிடுச்சா அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனில் தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து போகும் அதே மாதிரி அடிக்கடி யூரின் போகிறது எரிச்சல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இருக்குன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி மூணு வகையாக வந்து அதை பார்த்துக்கலாம் அதாவது இப்போ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா சிறுநீரகத்திலையும் வந்து இருக்கலாம் அல்லது சிறுநீர் வரக்கூடிய அந்த பாதைகள் யூரேட்டர்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை மூத்திரப்பையின்னு சொல்லக்கூடிய பிளாடர்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை வெளியில் இருக்கக்கூடிய யூரேத்ராலும் இருக்கலாம் இதில் எங்கே வேணுமாவது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படலாம் ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எரிச்சல் அப்படிங்கிறது வந்து யூரேத்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடை கட்ட நிலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த யூரேத்ரால வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டிருந்தால் தான் அந்த யூரின் போக நேரத்தில் வந்து ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும் யூரினோட நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிங்க் கலராக இருக்கும் சிகப்பு நிறமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரேத்ரைட்டிஸில் தான் வந்திருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து இந்த பிளாடரில் இருந்தது அப்படின்னா யூஸ்வலாக சிஸ்டேட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ஸோ அந்த இதில் பெயின் இருக்கப்ப இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடுப்பு பகுதியில் பின் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா பின் பகுதியில் வந்து ஒரு வழி எப்பயுமே இருந்துகிட்ருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன் பகுதியிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் பெக்யூலராக வழி இருந்துச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்டைட்டிஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சரியாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சிறுநீரகத்தை போய் தா
அதை கரெக்ட் ஏன்னா ஒரு டூ டேஸ் மருந்து போட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும் உடனே அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சரியாக எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்கன்னா ரெக்கரண்ட்டாக வந்து இவங்களுக்கு இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை நமது சித்த மருத்துவ முறைகளை இன்னும் ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அந்த கோர்ஸஸை எடுத்துகிட்டு ஓகே உங்கள் யூரினில் வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இல்லை எந்த பாக்டீரியாவும் இல்லை பஸ்ஸல்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக பப்ஸல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு தான் மருந்துகளை விடணும் இல்லை அதை நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் மருந்துகளையும் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் உணவு முறையும் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அது ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரானிக் பைலோநெஃப்ரைட்டிஸ் போடலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக செயலிழப்பு கூட ஏற்படுவதற்கு சாத்திய கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் சிறுநீரக தொற்று அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக எடுத்துக்காம அதை முறையாக வந்து இது பண்ணி அதை ஃபுல்லாக வந்து க்யூர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே மேம் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஹலோ பேகம் பேசுகிறேன் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பேகம் நாங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்கள் வயசு என்னம்மா வயசு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேடம் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் ஆ வணக்கம் பேகம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு வந்து மேரேஜாக இருந்து செவன் இயர்ஸ் ஆகுது ஒன்றும் பேபி இல்லை ஓகே இப்போ நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் மேடம் எல்லா பிரச்சனையும் பார்த்தாச்சு எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று கேட்டாங்க ஜூப்ளைன் டாக்டர் டாக்டர் ஸ்கியூலாம் பார்த்தாச்சு ஒன்றும் இல்லைன்றாங்க ஆனால் ஜூப் லைட்டாக கொஞ்சம் மீன் மாதிரி இருக்குங்கிறாங்க மேடம் நான் ஐசிஎஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலான்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கேன் மேடம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைம்மா இப்போ ஏழு வருட காலமாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இல்லை மேடம் நான் வந்து எனக்கு வந்து என்ன தெரியும் கிட்னியில் வந்து ஐபிஏ நெக்ரோபதி மேடம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ அது காமிச்சு அது கிளியர் பண்ணிக்கோ மேடம் இப்போ டாக் டாக்டர் நீங்கள் ஐபிஎஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க நான் குழந்தைக்குன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கவே இல்லை மேடம் ஸோ நீங்கள் நெக்ரோபதிக்கு தான் எடுத்துருக்கீங்க ஆ நெக்ரோபதி கேட்டிருக்கு இப்போல்லாம் குழந்தைக்குன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் போகையில் வந்து டேரக்டாக ஐவிஎஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கேன் மேடம் பீரியட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலராக இருக்காமா இல்லை மேடம் பீரியட்ஸ் மட்டும் ரெகுலராக இல்லை மேடம் நாற்பது நாள் ஒருக்கா ரெண்டு மாதம் ஒருக்கா அப்படி வருது மேடம் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணப்ப நீர்கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா ஆ பிசிஓடி இருக்குன்னு நாங்கள் லைட்டா அதான் அது பிசி யூஸ்வலாக வந்து ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸால் தான் உங்களுக்கு வந்து பிசிஓடி வந்து ஏற்படுது ஏன்னா சில பேருக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் பிசிஓடி நீர்கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகாம கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஏழு வருட காலம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூஸாக வந்து அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது அதே அதனால் அதை தொடர்ந்து வந்து இந்த நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகுது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல அந்த ஹார்மோனலோட அந்த விகிதாச்சாரம் சரியாக இல்லாதப்ப உடலில் வந்து ஒரு வகையான உஷ்ணம் வந்து ஏற்படும் ஸோ இந்த உஷ்ணத்தால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இடுப்பு பகுதியில் கூபக பகுதிகளில் நார்மலாகவே வந்து இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில் எல்லாத்துலேயுமே உள்ளே வந்து ஒரு சளிச்சவு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கேண்டில் மாதிரி வந்து நினச்சிக்கோங்க லைட்டாக உஷ்ணமானால் என்ன ஆகும் இதெல்லாம் வந்து இலகும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த உஷ்ணத்தில் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே இருக்க அந்த சளிச்சவுகள் வந்து இலக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதில் வந்து கிரிக கிருமிகள் உட்கார்றப்ப உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் ஸோ உங்களுக்கு அதை தொடர்ந்து ஏன்னா இது எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது இப்போ வந்து உங்களுக்கு க கருப்பை இருந்தது அப்படின்னா அதற்கு முன்பகுதியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளாடர்லாம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடும் அந்த டியூப்வெல் வீக்கம்லாம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஸோ இங்கே என்ன ஒரு விஷயம்னா உங்களோட அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை வந்து சரி பண்ணணும் அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை சரி பண்ணிவிட்டு மெட்டபாலிசத்தை வந்து சீராக்கணும்னா தான் இந்த எல்லா பிரச்சனையும் வந்து சரியாயிடுமா கண்டிப்பாக ஆனால் இது வந்து தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் கிடையாது நம்ம சரியாக அணுகாததுனால தான் ஒவ்வொரு விஷயமா தனித்து 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 நம்ம வந்து நம்மளோட பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் பட் இது இதற்கு ஒரு ஒருமித்த சிகிச்சை தான் சிறந்த தீர்வு
உட்கார்ந்து எந்திரிக்கும் பொழுதுன்னா நார்மலாக இப்போ வந்து சேர் மாதிரி உட்கார்ந்து எந்திரிக்கும் போதே உங்களுக்கு வலி இருக்கா இல்லை சம்மணம் போட்டு எந்திரிக்கிற போது உங்களுக்கு அந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் வலி இருக்கா சேரில் உட்காந்து எந்திரிக்கிறது டாக்டர் மெத்தையில் உட்காந்து எந்திரிச்சாலும் அப்படிதான் டாக்டர் இருக்கு எந்திரிக்கிறப்ப எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஒரு இருகல் தன்மை இருக்கு இடுப்பு கீழ் பகுதியில் இருக்கா கழுத்து பகுதியில் இருக்கா இல்ல மார்புக்கு பின் பகுதியில் இருக்கா இடுப்பு கீழே டாக்டர் அப்ப இந்த ஸ்பைனல் கார்டு எண்டு டாக்டர் ஓகே ஓ அந்த ஸ்பைனல் கார்டோட எண்டு அதாவது அந்த ரெண்டு பட்டக்ஸ்க்கு நான் பின் பக்கத்துல வந்து அந்த டிப்ல உங்களுக்கு வலி இருக்கு அப்படிதானே ஆமா டாக்டர் ஒரு குஷன் இல்லாம உட்காருவதற்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப வலிகள் அதிகமா இருக்கா ஆமா டாக்டர் குஷன் வச்சு உட்காரேன் அதுலயும் வலியா இருக்கு உட்காந்துட்டா எந்திரிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது டாக்டர் நீங்க வேற ஏதாவது தொழில் செய்யறீங்களாமா இல்ல டாக்டர் நான் ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாசம் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறத்துல இருந்து இப்படி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு டாக்டர் ஓகேமா அதாவது ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோ எதுக்காக வந்து யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணீங்க ஃபைப்ராய்ட் இருந்துச்சு டாக்டர் என்ன அளவுகள்ல இருந்ததுமா அது பெருசா 8 mm 9 mm அது நடுக்கு நடுப்புற இருந்தது டாக்டர் 8 mm ஆ இல்ல 8 cm ஆ cm cm சாரி ஓகே cm ஏன்னா உங்களுக்கு அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த 8 cm போகுவதற்கு முன்னாடி உங்க உடம்பல எந்த குறிகுணமும் உங்களுக்கு தெரியலையா பெயின் இருந்துச்சு டாக்டர் அதனால தான் போனே இல்ல நீங்க அது அது கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபைப்ராய்ட் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றது கடைசி நிலையில ஆரம்ப கட்ட நிலையில இருந்து கேக்குறமா ஃபைப்ராய்ட் அப்படி இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு இருக்க இருக்க பெருசாச்சு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீதிங் ஓவரா கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேமா அதாவது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து கருப்பை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் நம்ம திருப்பி சொல்றது நீங்க அந்த எட்டு சென்டிமீட்டர் ஒன்பது சென்டி யூஸ்வலா பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படி ஆன பிறகுதான் நீங்க மருத்துவரை கலந்து ஆலோசிக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூஸ்வலா ஏதாவது ஒரு குறிகுணம் வந்திருக்கும் ஒன்னு வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அப்ப பெயின் இருந்திருக்கலாம் இல்ல பீரியட்ஸ் அப்ப உதிரப்போக்கு அதிகமா இருந்திருக்கலாம் இல்ல போதுமான உதிரப்போக்கு இல்லாம இருந்திருக்கலாம் இதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா உடல் வந்து காட்டியிருக்கும் நம்ம அதை சரியா அணுகாதப்ப தான் ரொம்ப அதிக அளவில் அது போகுது இப்போ நீங்கள் அந்த கருப்பையை எடுத்ததுனால கண்டிப்பாக வந்து அதற்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது செயல்பட வழிவகைகள் இருக்காது யூஸ்வலாக வந்து கருப்பையை சார்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரோடையெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து எதற்காக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எலும்புகளோட பலத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறையிறப்ப எலும்புகள் வந்து பலவீனமாகும் ஸோ பலவீனமாகிறது ஃபஸ்ட்டு எதை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னா குருத்தெலும்பு அதாவது நம்ம முதுகு தண்டு வடத்தில் இருக்க அந்த எலும்புகள் இருக்குது பார்த்திங்கனா அதுக்கு நடுவில் குருத்தெலும்புகள் இருக்கும் ஸோ அதில் என்னென்னா நீர்த்தன்மை வந்து குறைந்து அந்த இதுவும் தேயிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த டிஸ்க் நழுவிடும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் அருகாமையில் வர்றப்ப அது கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்ப அந்த உயரமே வந்து கம்மியாகும் இதில் உங்களுக்கு வந்திருக்க பாதிப்பு என்ன அப்படின்னா காக்சிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய டெயில் போர்ட் கடைகட்ட நிலையில் வந்து இருக்கிறது ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே இப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகி இருக்கிறப்ப இந்த டெயில் போர்ட் வந்து உங்களுக்கு கீழே உட்காரப்ப அழுத்தத்தை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்குறப்ப அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இன்ஃப்ளமேஷன் பக்கத்தில் இருக்க தசைகளை வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் பண்ண வைக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமாக இந்த காக்சிஜனைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு உட்காந்து எந்திரிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு குஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு உட்கார வைக்க முடியாது ஸோ இதற்கு வழி நிவாரணிகள் தேவையில்லை நம்ம வந்து வர்ம சிகிச்சைகள் எடுத்தாலே போதும் குறைந்த அளவு மருந்துகளோட வர்ம சிகிச்சைகள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வழி நிவாரணிகள் இல்லாமல் இதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிடலாமா நன்றி ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க என் பேர் சித்ரா காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கல்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஹஸ்பண்ட் கேட்கணும் ஓகே சித்ரா உங்க ஹஸ்பண்ட் வயசு என்னமா தேர்ட்டி டூ வயசு ஆகுது ஓகே ஃபைன் டாக்டர் என்னப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சித்ரா சொல்லுங்க மலச்சிக்கல் இருக்கிறப்பயே முதுகு தண்டு வடத்திலயும் பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த மலச்சிக்கல் எதனால் ஏற்படுது இல்லை இந்த ம உள்ள வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுதான்னு பார்த்து அதற்கு நம்ம தீர்வு கொடுக்குறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அவருக்கு வந்து இந்த நர்வ் கம்ப்ரெஷன்லாம்
ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தண்ணி குடி அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு தாகம் எடுக்கிறப்ப வந்து தண்ணீர் வந்து குடிக்கணும் கண்டிப்பாக ஸ்கூல்லையும் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து ஒரு யூரின் போகிற டைம் அப்படின்னா அப்போ தான் யூரின் போகணும் அந்த நேரத்தில் தான் தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து குழந்தைகள் வந்து போகிறதில்லை எல்லாருமே அதே நேரத்தில் போகிறனால சில குழந்தைகள் ஹெசிடேட் ஆகி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாமல் வந்து யூரினை வந்து அடக்குறாங்க ஸோ அது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு யூரின் எப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ பாஸ் பண்ணணுன்னு அப்போ கண்டிப்பாக வந்து யூரின் போயிடணும் அதை வந்து இது பண்ணணும் அதேமாதிரி ஆண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது யூரின் பாஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து கை வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் இது பண்ணிவிட்டு அந்த கிள்ளிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏதோ யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுல சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாஸ் பண்ணுறப்ப சரியாக வந்து அவங்க க்ளீன் பண்ணலை அப்படின்னா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஆண் குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக ஏற்படும் அதுமாதிரி பெண் குழந்தைகளுக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணும் யூரினை அடக்கி வைக்காதீங்க உங்களுக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணணுங்கிறப்ப போய் பண்ணும் அதே மாதிரி போன பிறகு எப்படி வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தாய்மார்கள் இது பண்ணலாம் ஏன் ஸ்கூலில் வந்து இது ஒரு சப்ஜெக்டாகவே கூட எடுக்கலாம் அதனால் ஒரு தப்பு இல்லை ஒரு ஹைஜீனான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடும் பார்க்காம இது ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து குழந்தைகள் மனதில் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அங்கே தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் குடிப்பதும் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு தேவை எப்பயோ இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் குடிப்பது அவ்வளோவா இருக்காது ஆனால் வெயில் காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகும் நீர் வந்து அதிகம் போகும் வியர்வை இதன் மூலம் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நல்லா தண்ணீர் வந்து குடிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ தண்ணீர் குடிக்கணும்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்ஓ வாட்டர் கேன் வாட்டர் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்படியே நம்ம தண்ணீர் குடிப்பது ரொம்ப இதாகிடுச்சு ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த நீர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் தன்மையாக தான் இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம யூரின் அப்படின்னா எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பிஹெச் அளவு இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த யூரினோட பிஹெச் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு எயிட் இந்த லெவலுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதையும் தாண்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே போயிட்டு ரொம்ப வந்து அசிடிக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அமிலமாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து காரத்தன்மையாகவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே ஒரு கேடு விளைவிக்கக்கூடியது ஸோ இன்று காமனாக நம்ம எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ வாட்டருங்கிறனால அதில் வந்து எலுமிச்சை ஒரு சின்ன துண்டு எலுமிச்சை ஒரு பாட்டில்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன் லிட்டர்னால் ஒரு துண்டு எலுமிச்சை அதே மாதிரி வெள்ளரி ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து போட்டு குடிக்க வைக்க வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுவோம் குறிப்பாக இந்த வெயில் காலங்கள் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் குடிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த யூரின் வந்து ரொம்ப அசிடிக் ஆகாது ஏன்னா அசிடிக் ஆகிற தன்மையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரத்தன்மை அதிகம் ஆகிற நேரத்துலேயும் வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஸோ என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணணும் யூஸ்வலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த வேலை ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஸோ அதனால் பார்த்து அதற்கேற்றாப்பில் இது பண்ணலாம் அது மாதிரி ஊரல் குடிநீர்லாம் இது பண்ணலாம் சந்தனம் இதெல்லாம் போட்ட வெட்டி வேர் போட்ட ஊரல் குடிநீர்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் இருந்தோம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கன்சல்டேஷனுக்கு வராங்க பல ஒரு அடலசன் ஏஜில் இருக்கிறவங்க இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிறவங்க வந்து நான் மோரே குடிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா மோரே குடிக்காம பால மட்டும் கொடுத்து கொடுத்து குழந்தைகளை வந்து வள வளர்த்து வைத்திருக்கிறாங்க மோர்னாலே வந்து குடிக்க மாட்டேன் மோர் வந்து குமட்டல் தரும் அந்த மாதிரி அது மாதிரி என்ன செய்யணும்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து மோரெல்லாம் வந்து பழகி இருக்கணும் ஸோ மோர்லாம் அந்த மாதிரி பழகினாங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு வந்து இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராது அதே மாதிரி இந்த உணவு முறைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலை வந்து குளிர்ச்சியாக வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சோடா ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அது மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன குழந்தைகளில் ரொம்ப அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுறது என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி வந்து உடல் வந்து கொஞ்சம் உஷ்ணமாகும் ஏன்னா இப்போ தான் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதெல்லாம் சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது சரியாக இல்லை ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது அப்போ உடல் உஷ்ணம் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தைக
அதே மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ்வலாக சில பர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹேர் ரிமூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சில சென்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகமாக வாசனைகள் இல்லாதது யூஸ் பண்ணாலும் ஏன்னா இதற்கும் யூரினேட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சிறுநீரகம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏசி ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து சிறுநீரகத்தோட எனர்ஜி லெவல் குறைஞ்சி போயிடணும் அது வந்து நினைக்கிறாங்க அது எப்படி ஏசி யூஸ் பண்ணால் வந்து நமக்கு சிறுநீரகத்தோட எனர்ஜி லெவல்னா ஏன்னா அவங்க வென்டிலேஷன் அவ்வளோவா இருக்கிறது இல்லை ஸோ பல்மினரி வென்டிலேஷன் சொல்லுவாங்க அதை நுரையீரல் கூறிய அந்த வென்டிலேஷன் குறையிறப்ப ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம மூச்சு காற்றின் மூலம் நம்ம உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமிலத்தன்மை அதிகமாகும் ஸோ அதன் மூலமும் நம்ம சிறுநீரக சிறுநீரகத்தில் வந்து சிறுநீரோட அமிலத்தன்மை அதிகமாகிறப்ப யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அதாவது வெளியிலேருந்து கிருமிகள் நம்ம சொல்கிறது அப்படியும் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் இந்த மாதிரி நம்ம உடல் சில தவறுகளை செய்கிறனால நம்ம சில தவறுகளை செய்கிறதுனாலையும் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அதனால் ஏசியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சோடாஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இயற்கையான பானம் இளநீர் மோர் இந்த மாதிரிலாம் சின்ன குழந்தைகளிலேருந்தே நம்ம கல்டிவேட் பண்ணோன்னா இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை சிறுநீரக சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் எதுவும் வராது நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் குட் மார்னிங்மா குட் மார்னிங்மா உங்க பேர் என்னமா என் பேர் ஃபாத்திமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஃபாத்திமா தூதுடி ஓகே உங்க வயசு என்னமா வயசு வந்து 34 ஓகேமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் ஆ குட் மார்னிங் ஃபாத்திமா சொல்லுங்கமா எனக்கு இந்த கிருபை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு 3 வருஷம் ஆகுது ஓகே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூரின் வந்து யூரின் போயிட்டு வந்து கொஞ்சம் யூரின் ஆகும் ஓகே அது டாக்டர் கேட்டு வந்து கொஞ்சம் உடம்புல சத்துலனால அப்படி இருக்கு அப்படின்னாங்க ஓகே இப்போ கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக அதிகமா அது மாதிரி ஆகுது எனக்கு யூரின் யூரின் யூரின்க்கு போயிட்டு வந்து கொஞ்ச நேரத்துல அப்படி யூரின் ஆகுது ஃபாத்திமா உங்க வயது என்ன முப்பத்தி நான்கா ஆமா அப்ப முப்பத்தி ஒரு வயதுலயே உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டாங்களாமா ஆமா அதுக்கு முதல் எடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஆமா என்ன காரணத்திற்காக எடுத்தாங்க அதிகமாச்சு <laughs> 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 அந்த ப்ளீடிங்கையும் நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணி அந்த கருப்பையோட அந்த சுவரோட திக்னஸையும் வந்து கண்டிப்பாக குறைப்பதற்கு வழிவகைகள் இருக்குது அது என்னென்னா உங்கள் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் மற்றவர்கள் சொல்கிற இந்த காரணங்களுக்காகலாம் வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கருப்பையை வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து ஏன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து யூரின் வந்து அடிக்கடி போகுது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடுப்பு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கயிற்றுக்கட்டல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா முன்னாடி அது மாதிரி வந்து தசைகள் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூத்திரப்பை சொருகி இருக்கும் நடுவில் கருப்பை சொல்லி சொருகி இருக்கும் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மலக்குடலோட அந்த எண்டு பகுதி வந்து சொருகி இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னா இது ஒரு அப்படியே ஒரு கம்பேக்ட் பேக்காக இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் அந்த கருப்பையை எடுத்த பிறகு ஒரு வெற்றிடம் வந்து ஏற்படுகிறது ஸோ வெற்றிடம் ஏற்படுறப்ப அந்த இடுப்பு பகுதி தசைகளில் வந்து ஒரு நெகிழ்வு தன்மை ஏற்படுது ஸோ நெகிழ்ச்சி தன்மை ஏற்படுறனால உங்களோட அந்த மூத்திரப்பை வந்து பிளாடர் அப்படிங்கிறது வந்து பொசிஷனில் வந்து சரியாக இருக்காது ஸோ அந்ததுனால தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அடிக்கடி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரின் போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது சில சமயம் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பிரச்சனைகள் கூட ஏற்படும் ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது ஒரு பத்து சதவீதம் பேருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இதற்கு என்ன தீர்வு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ம சிகிச்சைகள் ஸோ நம்ம வர்ம சிகிச்சைகள் கொடுத்து அந்த வர்ம பாயிண்ட்ஸில் இது பண்ணுறப்ப அந்த பிளாடரோட திருப்பி அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு போய் உட்கார வச்சு அந்த தசைகளை நம்ம வந்து திடப்படுத்துகிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த யூரினரி இன்கான்டினன்ஸுங்கிறது இல்லாமல் இருக்குமா நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் வாங்க சில பயிற்சிகளும் அதே மாதிரி வர்ம சிகிச்சைகளும் மருத்துவர்கள் நாங்கள் பண்ணுவோம் அதை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக தீர்வு கிடைக்குமா நன்றி ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர்
மேம் எனக்கு லாஸ்ட் டிசம்பர் வர எனக்கு பீரியட்ஸ்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல ஓகே பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு ஒரு 1 வீக் அப்புறம் எனக்கு வந்து ரைட்டா ப்ளீடிங் ஸ்பாட்டிங் இருந்துச்சு ஓகே அப்ப வந்து அவங்க ब्लड டெஸ்ட்டும் ஸ்கேன் பண்ண சொன்னாங்க ब्लड டெஸ்ட்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பார்த்துட்டு பிசிஓடி இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க ஓகே சொல்லிட்டு 23 டேஸ் டேப்லெட் போடணும் ஓகே டேப்லெட் முடிஞ்சு வந்து ஒரு 3 டேஸ் அப்புறம் பீரியட்ஸ் வரும் அப்படினு சொன்னாங்க ஓகே பட் அதே மாதிரி எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துச்சு பட் இப்போமே எனக்கு வந்து நார்மல் ஃப்ளோ இல்ல ஓகே நான் இன்னும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டாக்டர் போய் பார்க்கல ஓகே இது வந்து சரி பண்றதுக்கு எந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நார்மலா சரி பண்ண எந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படினு கேக்கலாம் ஓகே உங்க பிசியோட அளவு அந்த சிஸ்டோட அளவுகள் எவ்வளவு பா இருக்கு எனக்கு சரியா தெரியல டாக்டர் சரி ஓகே அதாவது என்ன அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து நீங்க ஹார்மோன்ஸ் வந்து நார்மலா இருக்குங்கறீங்க பட் வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஹார்மோன் இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் இருக்க போய் தான் இந்த மாதிரி நீர் கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் யூஷுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த சினைப்பைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கழுத்துல நெக்லஸ் போட்டுருக்க மாதிரி ஒரு சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ இந்த நீர் கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புல வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் இப்ப உங்களுக்கு உடல் கொஞ்சம் பருமன் ஏற்பட்டிருக்காமா இல்ல டாக்டர் நான் இப்போ லாஸ்டா இருந்தத விட ஒரு 3 kg கம்மி தான் ஆகி இருக்கேன் பட் வந்து எனக்கு ப்ரோலாக்டின் மட்டும் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு அப்படினு சொல்லி ரெண்டே ரெண்டு நாள் மட்டும் டாப்லெட் கொடுத்தாங்க அதான் அதுவும் ஹார்மோனல் தான் ப்ரோலாக்டின்ங்கிறது ஹார்மோன் தான் சோ இதற்கு வந்து நம்ம எப்படிን வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹார்மோன் சார்ந்த சிகிச்சைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால அந்த ஹார்மோன் கொடுக்கறப்ப உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அதுக்கு அப்புறம் உடம்பு வந்து தன் இயல்பு நிலைக்கே திரும்பும் என்ன அப்படினா நம்ம உடல்ல இயற்கையா நம்ம ஹார்மோன்ஸ் ஊறுனா தான் அது வந்து உடம்பு கண்டிப்பா நல்லபடியா உட்கிரகிக்கும் நம்ம ஆர்டிபிஷியலா கொடுக்கறப்ப ஒரு டெம்பரவரி ரிலீஃப் தான் நமக்கு கொடுக்குமே தவிர பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காது ஸோ நீங்க என்ன அப்படின்னா உணவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் வெள்ளை சர்க்கரை அந்த மாதிரி தான் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணுங்க சூரிய நமஸ்காரம் வந்து பிசி ஓடிக்கு வந்து நல்லது ஒரு தீர்வை தரும் ஸோ நீங்க ஒரு சின்ன ஏஜ் அப்படிங்கறனால அது இப்பதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு தெரியறதுனால கலர்ச்சி பருப்புன்னு யூஸ்வலாக வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கலர்ச்சி காய் கிடைக்கும் அதை தட்டினிங்கன்னா உள்ள ஒரு கலர்ச்சி பருப்பு இருக்கும் அதோட மிளகு சேர்த்து வந்து சாப்பிடுங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு வந்து சாப்பிடுங்க உங்கள் பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகும் அது மாதிரி அனிமிக்காக இருக்கிறீங்களான்னு பார்த்துட்டு அதற்கும் நம்ம தக்கவாறு சிகிச்சை எடுத்துக்கிறப்ப ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகி நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இதை நீங்கள் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்பையும் இல்லை ஃபஸ்ட் மந்த்தே உங்களுக்கு வந்து சரியா இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ணேன் டாக்டர் ஆனால் எனக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகலை திருப்பி வர்றப்ப ப்ளீடிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்கிறப்ப நீங்கள் நேரில் வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது தான் சிறந்தது ட்ரிச்சிலேயே நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை இருக்கு ஒன் மந்த் இது ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ண பிறகு உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகுதா உங்கள் ஃப்ளோ வந்து ஒரு ஐந்து நாட்கள் வருதா அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி வரலை அப்படிங்கிறப்ப நேரில் வந்து சந்திங்கம்மா நன்றி Thank you, Mark. Call Next caller line. Hello? Ma'am. Ah, urine okay, ma'am. 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 Doctor, you're going to talk to me. Come on. Come on. Tell me, ma'am. Tell me. Urine ah, infection? For 4 months, there's urine infection. There's urine infection. Urine infection. Okay. அது வலி போகும்போது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு மூணு ட்ரிப் நான் போ யூரின் வர மாதிரி இருந்து உட்காந்தா யூரின் வர மாட்டேது அது வந்து ஒரு நாலு மாசமா இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இதே கஷ்டமா தாங்க இருக்குது இதற்காக மருத்துவரை போய் சொல்லுங்க வந்தா காலையில வருது இல்ல நைட்ல வருது அந்த மாதிரி டைம் இதற்காக மருத்துவரை பாத்தீங்களாமா ஆ பாத்துக்கிறேன் கேஎம்சில காம் சொன்னதுக்கு அவங்க டாக்டர் சொன்னாங்க ஒரு யூரின் டெஸ்ட்லாம் எடுத்தாங்க ब्लड டெஸ்ட்லாம் எடுத்தாங்க ஒரு சின்னதா ஒரு சின்னதா ஆபரேஷன் பண்ணனும் சொல்றாங்க அதுக்கு பயமா இருக்குது அதனால தான் பயந்து இருந்தா நான் சரி எப்படி பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் தான் நான் கேக்குறேன்னாங்க உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்காமா ஆமாங்க இருக்குது சரி ஓகே அதாவது யூசுவலா வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்குறவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படிን பாத்தீங்களா யூரின் வந்து ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கனா என்ன சொல்றது காரத்தன்மையா இருக்கும் ஆல்கலைன் சொல்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தன்மைகள் ஏற்படுறப்ப ஈ
நான் நார்மல் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களோட அந்த யூரினோட அந்த பிஹெச் லெவலை வந்து நார்மல் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டயபெட்டிக்கையும் வந்து எப்படின்னா உணவு முறைகளை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப அந்த யூரின் பிரச்சனை வந்து ஃபுல்லாக சரியாயிடுமா இதற்காக நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரில் வந்து உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கம்மா நன்றி இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் ராஜலட்சுமி நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஜான்சி மேடம் நாங்க திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா இப்ப யார்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா 30 வயசு ஆகுது ஓகே டாக்டர் எனேபிள் தான் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஜான்சி சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து யூரின் வர்றதே வந்து அப்படியே அடக்க முடியாம போற அளவு கூட முடியாம அவ்வளோ அர்ஜென்டா வந்துற மாதிரி இருக்கு ஓகே அது எதுனால அப்படி இருக்குன்னு தெரியல எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கு நான் டாக்டர் எதுவும் பாக்கல இப்ப ஒரு ஒரு வருஷமாவே அப்படி இருக்கு இதற்காக நீங்க மருத்துவரை எதுக்காகவும் பாக்கவே இல்ல டாக்டர் ஒன்னும் பாக்கல வேற நீங்க உங்களுக்கு சுகர் எதுவும் இருக்காமா இல்ல அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல எதற்காகவாவது அறுவை சிகிச்சை செஞ்சிருக்கீங்களா இல்ல அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல யூரின் போறப்ப எரிச்சல் இருக்கா இல்ல எரிச்சல்லாம் இருக்காது டெலிவரி நார்மல் டெலிவரியா இல்ல சிசேரியன் தான் ரெண்டு பேபியும் அப்ப அது அறுவை சிகிச்சை இல்லையாமா பெண்களுக்கு எப்ப வந்து கருப்பையோட எனர்ஜி லெவல் குறையுதோ அப்ப அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூத்திரம் வந்து சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வந்து வரும் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வறுமை சிகிச்சைகள் யூரின் வேறு யூரின் ரொட்டீன் டெஸ்ட் எதுவும் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை மேடம் அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்கல ஸோ ஒரு ரெண்டு விதமானதாக இருக்கலாம் எதற்காக உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணாங்கம்மா ஜான்சி பண்ணாங்க சரி ஓகே என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரில் வந்து அதோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து அமிலத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க அது அதிகமாக இருக்கலாம் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கலாம் இது ரெண்டு நாளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து அந்த யூரின் வந்து அடக்க முடியாத நிலைகள் வந்து ஏற்படலாம் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து முப்பது வயதில் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் வந்து மிக குறைவு தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடுப்பு பகுதி தசைகள் அது வந்து தளர்வடைந்திருக்கலாம் ஸோ அதனாலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் அடக்க முடியாம வந்து போகலாம் சோ இதற்கு சில பயிற்சிகள் இருக்கு அதே மாதிரி வர்ம சிகிச்சைகள் இருக்கு இது ரெண்டையும் நான் இங்க தொடர்ந்து எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பா வந்து அந்த யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சரியாயிடுமா நேர்ல வந்து பாருங்க அந்த பயிற்சிகள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரப்படும் நன்றிமா ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்கிருந்தம்மா கூப்பிடுறீங்க நாங்கள் சேலத்திலேருந்து பேசுகிறோங்க மேடம் இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காங்க தான் மேடம் உங்கள் வயசு என்னம்மா பேர் பேசியம்மாங்க மேடம் வயசு முப்பத்தி நாலுங்க மேடம் ம் ஓகேம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் ராஜலட்சுமி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ சரிங்க சரிங்க பேசுகிறேங்க மேடம் வணக்கம் பேச்சியம்மா சொல்கிறேங்க மேடம் மேடம் எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குங்க மேடம் ஒரு வருஷமா ஓகேம்மா அதனால ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து டெய்லி ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் மேடம் மூலிகை இதில் சாப்பிட்டா மாத்திரை சாப்பிடாம சொல்ல ஆயிருப்பாங்க மேடம் இப்ப உங்களுக்கு நீங்க வந்து எதற்காக மருத்துவரை போய் பாத்தீங்க அப்ப மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கம்மா ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி டயர்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுங்க மேடம் ஓகே வந்து அந்த மாதிரி பாத்துக்கு அப்புறம் எல்லாமே பிபி எல்லாமே சுகர் எல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு தைராய்டு மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் அப்ப உங்களுக்கு தைராய்டு லெவல் எவ்வளவு இருந்தது எடுக்கிறப்பிமோட்டா இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுகளை வந்து நீங்க உள்ள மாத்திரைகள் வழியா எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப உங்களுக்கு மயக்கம் தலை சுற்றல் உடல் அசதி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காமா அந்த மாதிரி இல்லைங்க மேடம் ஆனா உடம்பு டயர்டா மட்டும் இருக்கு மேடம் கொஞ்சம் எப்ப ஏதாச்சும் டயர்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் எனக்கு வேற இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை கொஞ்சம் இருக்குங்க மேடம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் ஆ
அதெல்லாம் பரவாயில்லைங்க மேடம் எப்பயாச்சும் ஒரு டைம் மலச்சிக்கல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க மேடம் எப்பயாவது சில பல பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல்ல தான் ஆரம்பிக்கும் நம்ம உணவு முறை உணவு அந்த ஜிஐ ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ மலச்சிக்கல் அஜீரணம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது பல பெரிய வியாதிகளுக்கு அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னோட்டமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனைகளில் பார்க்கப்படுது அதில் தைராய்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு அப்படிங்கிற பாகுபாடு கிடையாது அதாவது மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வ வழி முதலா எண்ணிய மூன்று அப்படின்னா வாத பித்த கபம் இது மூணு வந்து நார்மலாக இருக்கணும் அது மிகுந்தாலும் நோய் குறைந்தாலும் நோய் ஸோ இதை மூணையும் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பாக எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் இந்த தைராய்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டி இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து வெளியிலிருந்து ஏதோ ஒரு சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்காம உங்கள் உடல்லையே வந்து அது சுரப்பதற்கான வழிவகைகள் என்ன இருக்குது அதை சார் அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மூலிகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம மருந்துகளாக கொடுத்து கூட வந்து வாழ்வியல் முறையும் அட்வைஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற இந்த டயர்ட்னஸ் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளைப்படுதல் இருக்காது உடல் உஷ்ணம் குறையும் மலச்சிக்கல் இருக்காது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகும் உங்களோட தைராய்டும் நார்மலாகும் அண்ட் நார்மல் ஆன பிறகு நீங்கள் தொடர்ந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் உங்கள் தைராய்டுக்கு நீங்கள் லைஃப் லாங்காக வந்து கண்டிப்பாக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாதுமா ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து ரீசெண்டாக எடுத்த தைராய்டு டெஸ்ட்டோட நமது கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கம்மா நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் என் பேர் சிவகுமார் நான் தில்லிக்கு வந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சிவகுமார் இப்போ யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் எனக்கு தான் மேம் உங்க வயசு என்ன சார் என் பேர் 22 மேம் எனக்கு ஓகே டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஹலோ மேம் வணக்கம் சிவகுமார் சொல்லுங்க பா மேம் யூரின் பார்ப்ப ரொம்ப எல்லோ எல்லோ ஆப்புது மேம் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு மேடம் ஓகே சிவகுமார் என்ன படிக்கிறீங்களா ஆ ஆமாங்க மேடம் காலேஜ் போயிட்டீங்க மேடம் ஓகே ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை யூரின் பாஸ் பண்றீங்க ஒரு நாளைக்கு 3 டு 4 டைம் 4 டைம்ஸ் மேடம் 3 டு 4 டைம்ஸ் கிளாஸ் ஹவர்ஸ்ல இப்ப காலையில இருந்து மதியம் அதாவது இங்க இருந்து காலேஜ் போறீங்க காலேஜ்ல இருந்து மதியம் லంచ్ பிரேக் குள்ள எத்தனை தடவை பாஸ் பண்றீங்க எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறீங்க எப்பயும் 2 லிட்டர்ஸ் குடிக்கிறேன் மேடம் காலையில இருந்து மதியத்துக்குள்ளயா ஆ ஆமாங்க மேடம் அது ரொம்ப பாடி ஹீட்டா இருக்கு மேடம் ஹீட் ஏத்து கூலிங் ஏ எடுத்துக்கிறது இல்ல மேடம் ஓகே வேற உங்களுக்கு எந்த பழக்கமும் கிடையாது இல்லப்பா ஆல்கஹால் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறது இல்லை இல்லை ஆஹா இல்லைங்க மேடம் சரி ஓகே ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு உடல் உஷ்ணம் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ யூரின் வந்து யூஸ்வலாக என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வைக்கோல் நிறம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நிறத்தில் இருக்கும் ரொம்ப வந்து அடர்ந்த மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிறதோ இல்லை பிங்க் கலரில் இருக்கிறதோ அது மாதிரி ரொம்ப வந்து ஸ்மெல் தாங்க முடியாமல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யூரின் வந்து கொஞ்சம் அசடிக் ஆகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் நல்லா தண்ணீரும் கொடிங்க நல்ல யூரின் பாஸ் அவுட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரம் இருமுறையாவது வந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளிங்க காலேஜ் போகிறப்போ உங்களால் முடியலன்னா சாட்டர்டே கண்டிப்பாக வந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறத வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி டெய்லி இளநீர் வந்து எடுத்துக்கோங்கப்பா இளநீர் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் குடிக்கும் தண்ணீரில் நீங்கள் காலேஜ் கொண்டு வர பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவீங்களா காலேஜுக்கு ஆ எடுத்துகிட்டு போவேன் மேடம் அதில் என்ன பண்ணுங்க ஒரு சின்ன ஒரு கால் துண்டு எலுமிச்சம்பழம் அது மாதிரி ஒரு மூன்று துண்டு வெள்ளரிக்காயை நறுக்கி போட்டுட்டு அந்த தண்ணீரை வந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் த உங்கள் சிறுநீரோட அந்த அமிலத்தன்மை அசிடிக் நேச்சர் வந்து குறையும் ஸோ அப்போ வந்து யூரின் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ அடர்ந்த மஞ்சள் நிறமாக வந்து போகாது இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் வேறு இந்த பேக்கட் ஐட்டம் சோ சோடா எடுக்காதீங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃப்ரூட் ஜூசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஃப்ரூட் ஜூசஸே கிடையாது அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரக்டோஸ் அதிகமாக போட்ட சோயா கலந்த ஒரு விஷயம்தான் அந்ததுனால அந்த மாதிரி அந்ததே எடுக்காதீங்க அது மாதிரி பேக்கட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா சிப்ஸ் சிப்ஸ்லாம் அதிக அளவு உப்புக்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சிப்ஸ் ஐட்டம்ஸாக எடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி உணவு பழக்கங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த யூரின் அடர்ந்த மஞ்சள் நிறமாக போகிறது வந்து குறைந்துவிடும் உடல் உஷ்ணமும் குறைஞ்சிடும் நீங்கள் கேழ்வரகு கூழ் எடுக்கிறத விட
யூரின் போறச்ச அத ரொம்ப சீக்கிரமா பாத்ரூம் போறதுக்குள்ளே யூரின் வர மாதிரி இருக்கு ஓகே ஒரு சில டைம்ல வந்து யூரின்ல ஒரு ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்கு மேடம் இதுக்காக மருத்துவரை பாத்தீங்களா இன்னும் பார்க்கல மேடம் ஆனா பாக்கணும் பயமா இருக்கு ஏதாச்சும் சொல்லிடுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு அப்படி கிடையாதுமா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதைத்தான் சொல்ல போறாங்க புதிதாக வந்து நேர்மையா இருக்கும் மருத்துவர்கள் யாருமே வந்து கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ என்னன்னா யூரின் வந்து ரொம்ப அடர் நிறமா போகுது அதே மாதிரி உங்களால யூரின் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா இங்க வந்து நீங்க நரம்புகள்லாம் இது பண்ணாதீங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நீங்க யூரினை அடக்கி வைக்கிறீங்க என்ன ஏதாவது வேலை செய்யறீங்களா என்ன வேலை செய்ய ஓகே என்ன அப்படின்னா பல பெண்களுக்கு அவங்களுக்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா நமக்கு இந்த ஒரு வேலை இருக்கு இதை முடிச்சிடலாம் இதை முடிச்சிடலாம் அதை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நம்ம காலம் தாழ்த்த தாழ்த்த வந்து என்னன்னா அந்த பிளாடர் வந்து ஃபில் ஆயிடும் ஸோ பிளாடர் ஃபில் ஆகிறப்ப அந்த யூரினோட அந்த நேரம் செல்ல செல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரினோட அந்த அடர்த்தி தன்மையும் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் அதனால தான் அது ஓவராக ஃபில் ஆன பிறகு தான் நம்ம அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அதனால தான் ரஷ் பண்ணி வேகமாக ஓடி போய் நம்ம யூரின் பாஸ் அவுட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்து ஏற்படுது அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அந்த ஸ்மெல் ஆகிறதுக்கும் காரணம் அந்த யூரினோட அடர்த்தி தன்மை காலம் வந்து நீட்டிப்பு நம்ம செஞ்சுட்டு யூரின் போய் பாஸ் ஆகிறப்ப அந்த யூரினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது நிறமிகள் இருக்குது ஸோ அது வந்து அதிகமாகும் அது அதிகமும் ஆகிறப்ப நேரமாக ஆக கொஞ்சம் பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சிகளும் அதில் அதிகமாகிறப்ப அந்த யூரினோட ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் ரொம்ப நேரம் அடக்கி வைக்காதீர்கள் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்களா தண்ணீர் குடிக்கிறீங்களா தண்ணீர் குடித்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் யூரின் வர்ற மாதிரி சென்சேஷன் உங்களுக்கு எப்போ லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்பயே போய் யூரின் போயிடுங்க அதுதான் ஒரு சிறந்த விஷயம் ஸோ இதை ஒரு பதினைந்து நாட்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சொல்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூரின் வர்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறப்ப போங்க ரொம்ப முட்டிட்டு வர்றப்ப வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தொந்தரவுகள் ஏற்படும் இதை ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து சரியாயிடுச்சுன்னா நீங்கள் நேரில் மருத்துவ ஆலோசனைக்கு வர வேண்டாம் இல்லை நீங்கள் சொன்னதை நான் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணேன் டாக்டர் ஆனால் எனக்கு எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் தெரியலனா நேரில் வந்து மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்காங்கம்மா நன்றி ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் நீங்க நான் தர்ம தர்மபுரியிலிருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தாங்க மேம் உங்க வயசுமா டுவெண்ட்டி டூ ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் ம் சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகுது சரிம்மா எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு டைம் அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு டூ மந்த்ஸ் நான் ஹாஸ்பிட்டல் எதுவும் பார்க்கல ஓகே திடீர்னு பெயின் வந்து அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்கும் போது குழந்தை வந்து இதாயிடுச்சு ஓகே பதினோரு வார வளர்ச்சி இல்லை அஞ்சு வார வளர்ச்சி தான் இருக்குன்னு நாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் எதுவும் நான் கன்சீவ் ஆகல ஓகே இப்ப த்ரீ டேஸ் தள்ளி போயிருக்கு எனக்கு இப்ப அம்மையும் போட்டிருக்கு ஓகே சப்போஸ் அது கன்சீவா இருந்தா குழந்தைய ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுமா என்னன்னு கேட்கறதுக்கு தான் டாக்டர் முதல் குழந்தை வந்து உங்களுக்கு அபார்ஷன் ஆனதுக்கு என்ன மருத்துவர்கள் போலி நீங்க போலிக் ஆசிடும் எடுக்கல வேற ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்ததா உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவும் எதுவும் இல்லைங்க டாக்டர் தைராய்டு எல்லாம் இல்ல தைராய்டு எல்லாம் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பாத்துருங்க டாக்டர் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னு தாங்க இப்போ உங்களுக்கு மூணு நாட்கள் தள்ளி போயிருக்கு அம்மை போட்டிருக்கா ஆ அம்மா போட்டுருக்குங்க டாக்டர் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குது சரி ஓகே வேற ஏதாவது கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கீங்களா பண்ணிட்டீங்களா யூரின் டெஸ்ட்ல இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலங்க டாக்டர் த்ரீ டேஸ் தான் வந்து இன்னும் ஒரு டூ டேஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்றேன் டாக்டர் சரி ஓகே ஒரு டூ டேஸ் வந்து பாருங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அம்மை போடுறதுனால அந்த உடல் உஷ்ணத்தால கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பீரியட்ஸ் தள்ளி போகலாம் அது நார்மலா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் பட் ஆனா இப்ப அம்மை போட்டது வந்து உங்க குழந்தைய வந்து பாதிக்கும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல முடியாது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் வந்து நீங்கள் அந்த அம்மை நேரத்தில் வந்து உணவு முறைகள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணலை நீங்கள் ரொம்ப காரத்தன்மையான உ உணவு முறை எடுக்கிறீங்க இல்லை அபத்தியமாக ஏதாவது எடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள இன்டர்னலாக இம்பேலன்ஸ் பண்ண முடியாமல் குழந்தையை வந்து பாதிக்கும் இல்லைனா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பாதிக்காது கண்டிப்பாக கடவுள் வந்து அதற்கு துணை இருப்பார் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கழித்து ஒரு யூரின்